事，分开已经是。长久年的宣纸，写一笔一边去。悠悠的岁月，和你疯一次。别渐渐悲欢迎倦，可三世。温热的烛火，揭开了相思。爱流转。清楚，一旦独当重来，离开的条件就要重新满足。我答应他们的事情一个都没有做到，我要是就这么走了，我会寝食难安。我要回到太子病死前，不对，我要回到他病发之前。亲，无法回到这么远，系统能读到你回到天牢时期。该是独当了。好的，亲。返回天牢剧情，请玩家注意。来人啊！我要见二皇子，我有重要的事情要禀报。你知不知道，今天差点就坏了大事？若是被那个丫头跑了，就没有这么好的靶子对太子下手了。什么？那可是我大哥！大哥？哈哈，一个贱婢之人的孩子。也配与我儿相提并论？母后知道你念及你们兄弟情谊，但在母后看来，这什么都不是。我儿会得到最好的。母后这次选的这位伍子胥，可是难得一见的好棋子。若是他手脚麻利，也不会被人发现。可惜他没把握好料，被人发现了。不过，好在就算如今他被人抓起来，也不会影响我儿。毕竟他是余家的人。余家，是那个余家吗？所以他被抓到也没什么，查到的，只能是老四那个废物。我儿不用担心，一切都有母后。看来母后把四弟也牵扯进去了。虽然他不足为惧。但万事都有个万一。儿子不能接受母后如此行径，儿子要凭自己的本事拿到皇位。哼！耀儿可是对那个路人甲上了心，那路人甲可对你动了心。他是否爱慕着你，也不是母后不想成全你，只是这感情一事，若是无法被掌控在手中。以后的变数太大，不如趁此机会舍了他吧。成大事者，不必为这些小事烦心。还是李灵薇那个丫头更适合你。无论是她恋慕你的心，还是家世，都属上品。母后，我的确是心悦陆姑娘，我会听从母后的安排，但也请母后务必要放过路人甲。母后今日与你说了这么多，都是白说了。请母后成全。
谁啊？是我。十一，我把侍卫敏运了，我把钥匙拿到了，我带你出去啊！你等一下，你知道你自己现在在干嘛吗？我知道啊。把钥匙还回去，你快走。你为什么不让我进去啊？上次只是要带我走，这次直接劫狱，真是越来越出息了。你看，我什么事儿都没有，你放心吧，天牢不是你该待的地方。小小，我不走，我要带你去极墨城，你跟我走十一夜，我不会跟你走的。如果我留在这儿，至少还有可能能证明自己的清白。我要是跟你走了，那我就是越狱，我就是逃犯。小贾，你不知道，这次太子病重，父皇跟母妃很生气，他们会迁怒于你的。十一。我想堂堂正正的出去，而且能救我出去的人也不是你。十一，十一，你还小，之后你会后悔的。我不会。不会，我会。你快走吧，我不需要你，你也帮不了我的。别再添乱了，好不好？我在这是田洛行了，我没事的。二殿下，关于太子中毒一事，我真的是被伍子胥冤枉的。我知道，但是伍子胥一口咬定你就是同谋。伍子胥下毒，不可能没有线索，所以我还请二殿下能明察。我会调查清楚的。我还有一事相求。你说。请二殿下替我去一趟永延宫，告诉太子。千万不要为我奔波受累，等我出去之后，会好好为他治病的。你为什么突然提起了大哥？我是因为他而入狱，他不可能置之不理。但是太子身体太弱了，不易为我奔波，所以我还是希望他能安心养病。千万要担心我。好，我这就去一趟永元宫。你再等一下。太子殿下，还有一张消灾符，我请大师祈福过。之前我让十一皇子交给他的，拜托二殿下告诉他，让他随时带在身上，这样子也能保太子平安。我会让大哥找到带上的。多谢二殿下。已经不需要了。子康呢？你们把子康怎么样了？他很好。姑娘在牢中如何呀？我还能如何？不是娘娘亲手把我送进来的吗？吴姑娘，啊，不对，应该叫你于姑娘。皇上已经得知你是于家姨姑，恳请姑娘转告娘娘，只要能放过子康，怎么处置我都行。这次是我办事不力，我可以以死谢罪。姑娘说笑了
，娘娘又没让你做什么，一切不都是你擅自决定的吗？什么？余姑娘想为余家报仇，所以悉心潜入宫中，混入太子身边，陷害朝中大臣，还谋害太子性命。要是你找来，也是你下的，是这样。皇兄，皇兄还是回去休息吧。不行，我要去找萧家。哎，皇兄，我已经找到了证据，证明萧家的清白。此话当真？嗯。哎哎，皇兄，赶紧扶太子进去，好生休养。是。之前的五位子事件，数罪并罚。剧情果真开了，你还不走吗？啊，走走走走。昨天不是刚对他用过刑吗？怎么跟没事人似的？哎，杜姑娘出来了，咱们殿下可是为了姑娘忙了一夜呢。多谢二殿下搭救。哎，不必。我送你回去吧。好。在吴子欣的房间中搜出了药包，药包已经送到四幺四了。这女人很聪明，她把药包藏在了床上的夹层中。吴子欣为什么要陷害我？不知道。真的是因为甘蔗丝吗？哼，那她也太看得起我。你，你身体真的没事吗？没事儿，没事儿，我皮糙肉厚的。哎呀，这点伤算不上什么，我快点走吧。嗯。
，孙大人，玉儿如何了？启禀太后，太子殿下身体已日渐好转，内府颓势也被扭转，继续调理就可以恢复健康了。太好了，看来消灾符起作用了，殿下能亲眼看到自己的孩儿出生了。选太子殿下，太子太子妃康逆情势，也只能希望太子妃和孩子母子平安，这样他们一家人才能和和美美的。下月，我要与李灵薇成婚。我要娶她做我的正妃，是父皇母后决定的。但我想娶的人是你。我已经禀明父皇，要封你为侧妃。父皇答应，圣旨明日就会下达。二殿下，虽然我给不了你正妃之位，但是我能给你保证，我的心只会给你一个人。小姐，你为什么答应给二皇子做侧妃？这是二殿下自己找皇上求的，你可以拒绝。我对你跟二殿下是不会构成威胁的。我可以接受二皇子身边有其他的女人，但被他放在心上的，我接受不了。李小姐，我再向你重申一遍。我对你跟二皇子殿下是不会造成威胁的，成亲之后你也便没有后顾之忧了。你什么意思？我不喜欢二皇子殿下，我也不会留在他的身边。你若是不想留在他的身边，为何要答应？二殿下很快就只属于你一个人了。敬酒不吃吃罚酒，你不让我过好日子，我也让你。悔过终身。
，今日却在发呆。嗯，坐。给路人甲做的。嗯，这是我给小甲缝的喜服。虽然二皇子肯定会为他准备更好的，但是我就是忍不住，想为他做点什么。你之前不是对二皇子？徐大人怎么知道？我，我我自然有我知道的方法。嗯。那你还为他缝制喜服？他要嫁的可是二皇子。我虽曾心悦二皇子。但心知我与他绝无可能。如果小贾跟他在一起能够开心，那我真心祝福他们。你不伤心吗？我当然有点伤心了，但我觉得喜欢一个人就要尊重他的选择。如果要勉强他的话，那也不是我想要的。喜欢一个人要尊重他的选择。想做的事，想做的事，对，就是心愿。我希望小贾可以穿上我亲手为他缝的喜服。我还想出宫，我想过自由自在的生活。好。皇子妃和侧妃同时入宫，这可真是好事成双啊！是是是，来来来，诸位同僚，我们一起敬二殿下一杯。来来来，多谢各位，多谢。恭喜二殿下，大哥，太子殿下，太子殿下，二弟，殿下，你来了。殿下，您冷静一点，殿下，不可以啊！火烧宫殿，陛下一定会怪罪下来的。殿下，陆姑娘马上是二皇子侧妃了，您这样做不值得啊！十一，我不会跟你走的，我想堂堂正正的出去，我不想被你劫狱出去，而且，能救我的人，也不是你。啊、殿下，殿下，殿下。哦，哎呦，危险！哦，啊！等一下。
，小姐，现在没什么人，吃点东西吧。二皇子随时都有可能来，不吃不吃了，拿走。小姐，你今天这么美，二殿下一定会为你倾心的。希望如此。哎，对了，你一会儿啊，去准备一碗醒酒的汤给二皇子，这样他下了宴就可以直接过来喝了。小姐真是贴心。你说，路人甲现在在干什么？今日小姐才是主角，她就是个侧妃，一个陪衬的罢了。即便是陪衬，我也嫌她碍眼。走，我们去看看这个路侧妃。嗯。殿下，不能在这睡。别管我。放肆！殿下，事已至此，您就不要再想了。自打您知道小贾姑娘要成为二皇子侧妃后，你已经喝了一个月了。一个月。一月之久了，小宝，你说，我喜欢的女人，放任四皇子正妃之位。偏偏却要，要去做了二人侧妃，他是去了二人做卧底了。他之前跟我都是虚位，一也是卧底。丫头，别我，殿下，再去拿那酒。丫头，我希望你得偿所条件已满足，是否退出游戏？真好啊，这一刻，终于来了
这么迫不及待的卸妆，是想勾引二殿下来你这儿吗？李小姐，什么李小姐？叫我二皇子妃。是，二皇子妃。你之前信誓旦旦的说你不喜欢二皇子，你也不会跟我抢他，我还信你了。李小姐，我没有。那你觉得我还会信你吗？路人甲，你勾引赵晨意在先。嫁给二皇子做侧妃在后，你整天辛苦的游走在这两个男人之间，你不就是贪图权贵吗？看谁得势就嫁给谁。我说了，我没有，真是报应。赵晨毅对你一片真心，他为了你可以跳进火海救你。赵晨毅，快，叫你滚开，你聋啊！滚。而你呢？真心喂狗吃。说他爱你，他说他爱我。他说他爱我，他说他爱你，他说他不愿意他犯的错。他处处为你着想，你转头就嫁给了二皇子，真是差了一手好刀。今日时辰不早了，大哥还有些事，春宵一刻值千金，我就不耽误你了。好，那大哥就早些回去休息。你也好好休息。恭送太恭送太监下。诸位大人，我也不胜酒力了，那么接下来，大家就自行玩乐吧。我就先行告退了。恭送二殿下。送我去侧妃那儿。是的，殿下，小心脚下此刻，你该在成亲
见过二皇子，侧妃。我今天来是有话想对你说。婚已成，侧妃你也做了，你要对我说什么？你还能对我说什么？当面来告诉你，我想嫁的从来都不是二皇子。你是觉得觉得我还不够惨，还要继续骗我？我从来都没有骗过你。从我来到这个世界，我第一眼喜欢的人就是你。我费尽心思想得到你的好感度，想与你达成美满结局，但是你完全不给我回应。我不知你在说什么。你眼睁睁看着我为你笑，为你哭，但是你从来都不为所动。但是事到如今，至少我知道了，你心里是有我的。我要走了。现在我终于要离开。大胆的跟你说，赵振英，我爱你。徘徊。